mindig is olyan érzésem volt, hogy mindaz, amit az iskolában tanultunk, annak nem azt mondom, hogy nincs értelme, mert igenis volt értelme, fejlesztette az agyunk egyes területeit, inkább azt érzem, hogy nem volt haszna annak, amit tanultunk. És ami még jobban bánt, és ez talán fontosabb is, mint a haszon, hogy igazságtartalma sem volt. Emlékszem, hogy szóról szóra bemagoltuk a költők életét, mikor, mit csinált, milyen egy csodálatos nagy ember volt, milyen remek műveket ragott le az asztalra, majd sajnos beteg lett és meghalt. És lehet azt mondani ezen állításokra, hogy ezeknek igenis van igazságtartalma, mert igen, ezek is igaz állítások. De szerintem az igazság nem csak abból áll, hogy kiemeljük a pozitív dolgokat, és azt skandáljuk évtizedeken át. Szerintem az igazság az abból áll, hogy felsorakoztatjuk egy költő pozitív és negatív tulajdonságait, hogyha már az életéről beszélünk, mert ez is hozzátartozik a remek művekhez. Ezután pedig mindenki eldöntheti, hogy ez helyese vagy sem, szimpatizál-e a költővel vagy sem, és tud-e azonosulni az ő soraival vagy sem. Talán Adi Endre volt az a költő, aki az egyik legmegosztóbb személyiség volt a magyar irodalomban. Valaki vagy nagyon imádja, és vannak olyan nők, akik mind a mai napig szerelmesek Adiba az ő sorai miatt, de nagyon sokan vannak olyanok is, akik, akik nem tudnak vele azonosulni és utálják Adit és az ő minden szavát, azért, mert hiteltelen volt. Az én véleményem az valahol pont a kettő között van, mindkét félnek igaza van, és mindkét oldalt meg tudom érteni, mert vannak nagyon patika versei, amelyek tényleg megbabonázzák az embert, azok a szavak, a sorok, a rímek, a szóhasználat, de minden mellett az sem titok, hogy egy nagyon önimádó, és érdekvezérelt egy fickó volt. Majd látni fogjátok, hogy Adi azért volt olyan, amilyen, és azért viselkedett úgy, ahogy, mert, mert ő így nőtt fel, ezt a nevelést kapta. És hogy miért? Mert ennek is oka van. Hát erről lesz szó. Adi életéről, gyerekkoráról, a szerelmeiről, és az ő sötétebb oldaláról is beszélek majd ebben a videóban. Mint azt már megszokhattátok, én nem vagyok az a típus, aki fontosnak tartja egy videóban elmondani, hogy mikor és hol született a videó alanya. Ez esetben Adi Endre. Ez most sem lesz másképp. Szerintem ezeket az alapvető információkat bárhol megtalálhatjuk. Nem attól lesz érdekes az ő élete, hogy mikor és hol született. Sokkal inkább fontosnak tartom megemlíteni a szülőkkel kapcsolatos viszonyát. Hisz a szülők és a gyerek közti kapcsolat igenis nagyon nagy mértékben kihat egy felnőtt ember személyiségére. Például abban, hogy később hogy kezeli az egyes helyzeteket, milyen feleséget választ magának és mit gondol a világról. Ezek mind-mind kiolvashatóak az otthon látott példákból. Adi Endre édesanyja, Pásztor Mária, édesapja Adi Lőrinc. Amíg az apa éjjel-nappal földművelőként, gazdálkodóként dolgozott a földeken, addig az anyának csak az volt a feladata, hogy nevelje a két fiát, Adi Endrét és öcsét Adi Lajost. A szülők mindenben elkényeztették a fiúkat. Amit tudtak, azt mind megadták nekik. De a szülőket is meg lehet érteni, legalábbis abból a szempontból, hogy miért kényeztették és miért a tenyerükből a két fiút. Ugyanis és úgy tanítják az iskolában, hogy Adi Endre első szülött gyermek volt. Azonban ez nem igaz, ugyanis a kis Endre születése előtt született még egy kislány is, akit Adi Ilona néven anyakönyveztek. Ami érdekes, hogy nem Y-nal, hanem pontos ível írták az Adit, ráadásul ugyanúgy pontos ível írták rá az édesapa nevét, Adi Lőrinc nevét is. Az Adi név egyébként az Ódi névből származik, szintén pontos ível, ami egy ős magyar név, és erre majd hamarosan kitérek. Visszatérve, a szülőknek volt egy gyermekük, még Adi Endre előtt, akit Adi Ilonaként anyakönyveztek. A szülők házassága után fél évvel született, majd sajnos fél évesen meghalt. Adi sosem szerzett tudomást ezen történésekről, pedig azért sokszor járt ki az öcsével a temetőbe, akkor hogy lehet az, hogy nem tudták, hogy volt egy testvérük, aki sajnálatos módon fél évesen eltávozott az élők sorából. Mégis hogy lehet az, hogy a fiú testvérek nem tudtak erről. Hát úgy lehet, hogy Adi Endre egy elég érzékeny típus volt. Nagyon hamar ki lehetett őt borítani az egyensúlyából, és a szülők a béké és a nyugalom érdekében titkolták előtte az elsőszülött gyermekük halálát. Ehelyett a kis Endrére aggatták az elsőszülött bélyeget, aki persze büszke is volt, elsőszülött mi volt ára, de a szülők nem csak titkolták a gyermekek előtt Ilonka halálát, vagy csak szimplán Ilonka létezését, hanem még a síra se vésették fel a kislányuk nevét. Nehogy majd valamelyik fiú tudomást szerezzen Ilonkáról, meglátják a sírkövet, és látják majd, hogy volt egy nővérük is. Ezt a szülők, és hamarosan kifejtem, hogy szerintem miért, de semmi esetre sem akarták, hogy ez kiderüljön. 
És egészen elképesztő, hogy az anyát nem hagyta nyugodni, hogy hát azért mégiscsak jó lenne megemlékezni, és valamit azért hagyni az utókornak is szegény elhunyt Ilonk emlékéből. Ezért az asszony, és mintha megérezte volna, hogy nincs már több lehetősége az életben, halál előtt pár héttel, amikor utoljára érmincenten járt, elment a temetőbe és bevésette a sírkőbe kislányának emlékét. Ezt a képet láthatjátok most. Adi Ilonka született 1875. december 28-án, meghalt 76. július 25-én. És azért is mondtam azt, hogy Adi sosem szerzett tudomást meghalt nővéréről, mert ekkor, amikor Pásztor Mária bevésette a sírba Ilonka emlékét, akkor már Adi Endre több éve halott volt. És nem csak Adi Endre, hanem még az öccse sem látta ezt a sírkövet. Ugyanis ő már ekkor olyan állapotban volt a kórházban, hogy soha nem volt ezek után a temetőbe. Szóval a két testvér sosem szerzett tudomást arról, hogy volt egy nővérük is, akit Ilonkának hívtak. És menjünk bele az okokba, amelyek alapján nagyon szépen látszik majd, hogy Adi miért volt olyan, amilyen. Az okokat keressük az otthon látott példákon keresztül. Adi egy elkényeztetett kölyök volt. És bocsánat, hogy így fogalmazok, de tényleg így van. A szülők tényleg mindent megtettek azért, hogy mindent megadjanak a gyermekeiknek. Olyannyira egy nagy puha burokban tartották, hogy még azt sem merték neki elmondani, hogy volt egy nővére. Nehogy megbántódjon a kis szíve, és bedurcizzon, amiért nem ő az első szülött gyermek. És ez nem adi hibája. Erről a kis Endre egy cseppet sem tehet. Sokkal inkább a szülők, akiket annyira megviselt, még ha nem is beszéltek róla, de annyira megviselt őket a korán elhunyt a halála, hogy soha még csak rá se szóltak a fiúkra. Ez egy olyan bűntudat érzés. Mindent megteszel, soha nem szólsz rá a gyerekekre, mert örökre benned él a múlt. Van egy bűntudatod az elvesztett gyermek iránt, és nem tudsz racionálisan nevelni, mert csak a szíved vezérel. Ismertem már ilyen családot, szintén ugyanez volt a helyzet, meghalt az első gyermek már a kórházban, és úgy nevelték a gyerekeiket, a későbbi gyerekeiket, hogy mindent rájuk hagytak. Soha nem kiabáltak rájuk, soha nem szóltak rájuk, a gyerekek mindig mindent egy szóra megkaptak, még akkor is, hogyha épp nem futotta rá, mert volt egy aféle bűntudat a szülőkben. És az Adi családnál is valamilyen hasonló volt a helyzet. Ráadásul ez még kiegészült azzal, hogy Adi édesapja úgy gondolta, hogy az Adi család az egy olyan ős magyar család. A 14. századra vezethető vissza az Adi, az Ódi család történelme. És ezért úgy gondolta az apa, hogy hát fiam, hogyha már én nem tettem, mert én csak egy földműves vagyok, akkor legalább neked tetted kell valamit. Valami nagyot annak érdekében, hogy újra visszanyerni a családnevünk a régi hírét. Azokat az időket, amikor az Ódi család egy nagy kastély birtokosa volt, és azokat az időket, amikor az Ódi család a pincékben számolta az aranyat. Mutasd meg, fiam, hogy te is képes vagy nagy dolgokra. Menj jogi egyetemre, légy ügyvéd vagy jogász, nekem mindegy, de egy kikötésem van. Ne légy költő. Az édesapa úgy akart értelmet adni a saját életének, hogy egy olyan fiút nevel, aki lerakol, mint a történelem asztalára. És mi sem bizonyítja jobban az apágóját, mint az, hogy még a költő halála után, a fia halála után is csak azt tudta mondani, hogy ez mind azért van, és azért halt meg az ő fia, mert költő lett. Szerinte azért járt Endre fia minden este örömlányokhoz, és azért kortyolt be napi két-három liter bort víz helyett, mert költő volt. Az apa szerint minden rosszról, a fia haláláról, a szenvedélyeiről nem ő vagy a nevelése, hanem azt tehet, hogy a fia verseket írt. Mert ő mindig is mondta neki, hogy hanyagolja a költészetet és fejezze be a jogi egyetemet, de nem így lett. És ez okozta a fia veszcét. Én azért vitába szállnék az édesapa gondolataival, és lehet most velem nem egyet érteni, de a véleményem szerint Adi azért volt olyan, amilyen, mert gyerekkorában túlságosan is el volt kényeztetve. Akkor is dícséretet kapott, hogyha rossz egyet vitt haza, és egyébként amúgy tényleg nagyon rossz tanuló is volt, de a szülőket ez nem igazán érdekelte. Ezért azt tanulta meg Adi gyerekként, azt látta otthon, hogyha bármit csinál, annak sosem lesz következménye. Úgy élhet, azzal élhet, annyit ihat, amennyit akar, nem lesz következménye a tetteinek. És ez meg is látszik Adi felnőtt személyiségén. Ha bárki nem dícsérte őt, és nem nézett fel rá, akkor azonnal felháborodott és képes volt törni, zúzni, csak mert valaki őt nem tartott a szimpatikusnak. Hadd idézzek egy verséből egy sort, ami az előbb elmondottakat igazolja. Áldott csodáknak tükre a szemed, mert engem nézett. 
még abban a versben is, amit a szerelmének írt, még abban is csak saját magát fényezte. Akkor lesz szép a szerelmének a szeme, amikor Adit nézi. És teljesen elfogulatlanul mondom, aki ismeri az Adi műveket és magát Adit a személyiségét, ő tudja, hogy, hogy ő nagyon szerett önmagát. Nagyon egy önimádó ember volt. Szerinte tőle lett szebb a világ. És emiatt a felfogás miatt sem szimpatizálnak az ő költészetével olyan nagyon sokan. A Lédának írt elbocsájtó szép üzenetben például azt írja, persze nem szó szerint, hogy Léda csak miatta lett valaki. De olvastam régebben valami olyasmit is, és erre nem emlékszem olyan nagyon pontosan, de valahogy így szólt. Azt mondta Adinak az egyik szerelme, hogy Endre drágám, te vagy az én mindenségem. Erre Adi csak azt válaszolta, hogy nem, én nem a te mindened, hanem én a te istened vagyok. És ha már érintettük a szerelmi életét, akkor szerintem vágjunk is bele a szerelem témába, azon belül pedig emlékezzünk meg azokról a nőkről, vagy lányokról, akik igenis nagy hatással voltak az egyik legismertebb magyar költőre és az ő soraira. Középiskolában ismerkedett meg a képlátható Erzsikével, akit ő csak Zsókának hívott. A szerelmük nem tartott olyan nagyon sokáig, mert, mert az Adi család messzebbre költözött, nem találkoztak, így a távolság miatt megszakadt közöttük a kapcsolat. A következő hölgy a képelettató Rinci Mária, aki egy táncos nő volt, és hát a munkájából adódóan elég sok férfi megkörnyékezte őt a munkája után. Adi André is egy volt közülük, egyből belezúgott Máriába, majd egy csodás éjszaka után élete végig bánta is az aznap este történteket. Ugyanis Adi elmondása szerint, és ahogy csak ő fogalmaz a Mihály Rozália csókja című novellájában, hogy tőle kapta el a végzetes csókot. Magyarul tőle kapta el a szifiliszt. És ekkor kezdődik csak igazán az egyik legérdekesebb fejezet a költő életében, ugyanis megismerkedik Diósini Brüll Adéllal, de hogy csak Adi hívja őt a versehében, Lédával. A Léda becenév az ugye az Adélból jött csak visszafelé olvasva. A kettőjük kapcsolatában az az érdekes, hogy ez egy olyan nyitott kapcsolat volt, szerelemmel megspékelve. Bár nem tudom, hogy mennyire lehet szerelmes valaki egy nyitott kapcsolatban, de ezt most ne firtassuk, más emberek voltak, más világ volt. Az a lényeg, hogy Léda úgy volt Adi szerelme, hogy közben amúgy Lédának volt egy férje, Diósi Ödön. Léda egy házas asszony volt. És kérdezhetnétek, hogy hát a férj nem tudott a felesége viszonyáról? De tudott. De őt ez nem zavarta. Senkit sem zavarta ez a szerelmi háromszög. Lédát sem zavarta, és Adit sem zavarta. El voltak egymás mellett, mint a befőt, napközben Adival jártak gyógykezelésre, hétvégen teleugrottak Monakóba, éjszaka pedig együtt aludtak. Léda hol a férjével, hol Adival. De ennek a harmóniának is megvolt az oka. És bár nagy volt a szerelem, mind Léda és mind Adi részéről, attól még egyikük sem volt hűséges a másikhoz. Lédának is voltak futó kapcsolatai, Adinak is voltak éjszakai kalandjai. A férj pedig azért sem szólt semmit, mert neki a látszat volt a legfontosabb, ugyanis Diósi Jöldön egy komoly üzletember volt. Azt a képet akarta mutatni a nagyvilág felé, hogy neki van egy szerető felesége, Adél, és ezért sem vált el. Holott, ő amúgy a férfiakban több szépséget látott, mint a nőkben. Szóval az, hogy Ödön, Léda férje, fizette Adi Endre kezelését, és elfogadta, sőt tanácsot adott Adinak arról, hogy hogy lehet a saját feleségét az ágyba vinni, az csak egy olyan látszat volt. Nem akarta, hogy bármiáron kiderüljön az üzleti partneré számára, hogy homoszexuális. Mert az végleg betett volna a családi kasszának, ehelyett fenntartották a látszatot. A szerelmi háromszög ellenére Léda és Adi kapcsolata kilenc évig tartott. Szerelmük negyedik évében Léda egy halott gyermeket hozott a világra, aki szintén hat újjal született. Pont úgy, mint Adi. Vagyis magyarul a szerelmükből született egy gyermek, aki már a kórházban meghalt. Ez a tragédia nagyon nagy hatással volt mindkettejük életére. Egyre nőtt a feszültség közöttük. Adi többet ivott, mint korábban, mert valahogy fel kellett dolgoznia a gyászt, Lida pedig egyre többet járt el otthonról más férfiakhoz. Lassan eltávolodtak egymástól, és, és ha bár tényleg nagy volt a szerelem, legalábbis papíron, a valóságban ez egy kicsit sem látszott. Volt, hogy egymást verték, Adinak több liter bor után elég gyakran eljárt a keze, nem tudta elfogadni, hogy valaki más véleményen van, mint ő, ezért igen volt, hogy megverte Lédát. De ez fordítva is igaz, Léda is gyakran verte Adit, szóval tényleg el voltak, mint hal a vízben. Mindenki azt csinálta, amihez kedve van. Majd egyszer csak Adi azt mondta, hogy na most ebből elég, és az elbocsájtó szép üzenetben megfogalmazta, hogy Léda nélkül egy senki lenne. 
holott ez szintén fordítva is igaz, mert az is se tört volna ilyen magasra Léda nélkül. Sőt, lehet, hogy Léda nélkül már sokkal korábban is meghalt volna, hisz, mint azt mondtam, a Diósi család fizette a költő kezelését. A legjobb dokikhoz járatták, csak azért, hogy meggyógyuljon, utaztatták, etették, itatták, kaszinóba járhatott, míg a dél férje Ödön költőpénzt is adott Endrének, hogy hát tessék, menj szórakozni, kaszinóz egy picit, és majd, hogyha kiszórakoztad magad, akkor gyere. De ennek ellenére Adi azt gondolta, hogy Léda egy nagy senki lett volna nélküle. De hát a szakítás már csak ilyen, valahogy le kell zárni a múltat, hogy újult erőben nézzünk a jövő felé. Dénes Zsófia felé. Adi nagyon szerette volna elvenni Zsófiát, de hogy csak ő nevezi Zsukát, és Zsuka is nagyon szeretett volna a költő mennyasszonya lenni, hisz te szívéből rajongott érte. De amikor a szülők meghallották, hogy Adi Endre feleségül szeretné venni az ő lányukat, akkor azonnal kifakadtak magukból, mert ők nem egy ilyen csapnivaló nőcsábász vérbajos férfit képzeltek el a lányuk mellé, így hát ez a szerelem sem tartott olyan nagyon sokáig, Zsukának fontos volt a szülők véleménye, Adi pedig nem akart küzdeni a frigyért. Így hát megegyeztek abban, hogy csak barátok maradnak. És akkor jöjjön az a hölgy, aki 20 éves volt akkor, amikor megismerkedtek. 17 év volt köztük, Adi ekkor már 37 éves volt. És amiről sokan nem beszélnek, hogyha bár igaz, hogy nagyon távoli rokonok, de rokonok voltak Adival. Ráadásul a képlátható hölgy Csinszka egy vérfertőzésből született, ugyanis édesapja a testvérének a lányát vette el, és ebből a szerelemből született Csinszka. Ezek alapján, az itt látható versek alapján tényleg azt lehetne mondani, hogy Adi és Csinszka között tényleg nagyon nagy volt a szerelem. De csak ugyanazt tudom elmondani, mint korábban, papíron legalábbis. Mert hiába léteznek ezek a sorok, amelyek leírják, hogy hát nagy volt a szerelem, a valóság viszont az, hogy Adinak ezúttal is többször eljárt a keze. Egyszer, amikor együtt mentek színházba, az őket körülvevők arról számoltak be, hogy konkrétan Adi úgy beszélt Csinszkával, mint egy kutyával. Hogyha szabad így fogalmaznom, ordítozott vele mindenki előtt, mert azt hitte, hogy a lány csak azért van vele, mert ő a nagy Adi Endre. És ha igazságosak akarunk maradni, akkor igen, ebben is volt valami hisz Csinszka, így akart magának hírnevet szerezni. De minden mellett azért rajongott is Adiért, még a nagy korkülönbség ellenére is. És a lányt valóban zavarta, és az első találkozásukkor egy kicsit ki is ábrándult belőle, mert az ő személyben egy teljesen másképp volt a költőről. Nagyon nagy volt a kontraszt Adi szerelmes versei és a hétköznapi Adi között, aki állandóan üvöltözött, alkoholizált és soha nem volt a helyzet magaslatán, de Csinszka még így is rajongott Adi tehetségért. És igen, valóban el akarta hagyni őt. Nagy volt szerint a kor különbség, mert amíg Adi négy liter olcsó borban, addig Csinszka a színházakban, az irodalmi estékben és a kirándulásokban látta a boldogságot. És ez főként a kor különbségnek, és persze Adi depressziójának tudható be. De ennek ellenére, mindezek ellenére, Csinszka az utolsó napokig ápolta őt. Ott volt vele és fogta a kezét a halál előtti utolsó napokban is. Vajon miért vált ki ellenszenved Adi személye? Mi az, amiért ő az egyik legmegosztóbb magyar költő? Bár nem tudom, hogy mennyire hiteles őt a magyarnak hívni, mert bár tényleg magyar volt, de ő nem igazán azonosult a magyarság képével. Ő inkább mindig is Franciaországban volt szerelmes, mint sem Magyarországba. Az első világháború végén Adi szinte örült annak, hogy Magyarország elvesztette az első világháborút, és annak meg pláne örült, hogy a franciák megnyerték. Ő mindig is bírált a Magyarországot. Szerinte az ország az egy az egy nagy szar. De a nyugat, a nyugat az, amiről példát kell vennünk, mert Párizsban és Monakóban ott teljesen más az élet. És ebben nem is akarom őt megvetni, mert ebben tényleg igaza is volt, hogyha van példa arra, hogy hogy kell jól csinálni, akkor arra tényleg a nyugat a legjobb példa. Ha valami lehet jobb, akkor miért ne tehetnénk jobbá? Én is egyetértek ezzel az elvel. De ugye ez a fajta megnyilvánulás, mi szerint hajrá Franciaország és hú de jó, hogy vesztettük mi magyarok, miközben én hazafinak vallom magam, ez főleg Trianon után kezdett csak igazán fájdalmas lenni minden egyes magyar számára. Bár azt azért tegyük hozzá, hogy Adi a Trianoni békeszerződés idején már másfél éve halott volt, lehet, hogy változott volna a véleménye, mint akkoriban nagyon sokaknak, és nem járt volna első táncot az ország területeinek elcsatolásakor, de ezt már sajnos nem tudjuk meg. Adi költészetének a megértéséhez nem azt mondom, hogy fel kell nőni. Mert ez lenne a legnagyobb butaság, ami elhagyná a számat, inkább azt mondom, hogy tudni kell vele azonosulni. Aki nem érti őt, az nem is fogja szeretni az ő költészetét. És azon gondolkodtam, 
és én nem tudom rá a választ, de hogyha látná azt, hogy minden magyar településen van egy Adi Endre utca, akkor vajon mit szólna hozzá? Valószínűleg tényleg örülne neki, mert ő nagyon szerette, hogyha őt elismerik és dicsérik. De van egy olyan gondolatom is, és nem kell velem egyet érteni, de van egy olyan gondolatom is, hogy és ha bár ő hazafinak vallotta magát, szerintem ő sosem volt igazán hazafi. Véleményem szerint ő csak is azért maradt Magyarországon, és azért sem alázta porig a magyar népet, mert ő ebben az országban volt eladható. Ha a franciák is olyan ragyogó szemmel tekintettek volna rá, mint mi magyarok, akkor ő már rég nem lett volna ebben az országban. Mindig oda ment, ahová az érdekei húzták, vagy ahol a vállát veregették. És ez jellemző szinte az egész költészetére. Egyszer azt írja, hogy ő mennyire gyerkölcsös ember, miközben egy férjezett asszonyba volt szerelmes, és éjszakánként fűvel fával lefeküdt. Egyszer azt írja, hogy ő egy vérbeli magyar, a következő versében pedig azt írja, hogy nincs a magyar nászánalmasabb nép. Tényleg nagyon nehéz kigazodni a költészetében. Kosztolányi még bírálta is a maga idejében, és Adi ezen verseit, magyar szidásnak nevezte, és úgy gondolta, hogy a diversei bosszantóak, hiteltelenek, zavarosak és érthetetlenek. Még Ignotus Hugo, Adi támogatója is úgy gondolta, hogy figyelj Endre barátom, én te szívemből támogatni foglak, és hidd el, nagyon szépek a verseid, de elárulnád nekem, hogy mégis miről szólnak? Mert én nem értek belőlük semmit. Ezzel persze nem azt akartam mondani, hogy Adi azt sem tudta, hogy ő mit ír, mert ő kétségtelenül is egy nagyon intelligens egy ember volt, már amikor józanó gondolkodott. Neki igenis volt egy képe a világról. És igaz, hogy egyszer Isten tagadó, és egyszer pedig reformátusnak vallotta magát. Egyszer azt mondta, hogy ő mindig is a régi ideák szerint él. Egyszer pedig azt, hogy ő csak az új, nyugati dolgokat szereti. És ha bár ezek tényleg mind-mind ellent mondanak egymásnak, egy valamiben azért mindig ugyanazt gondolta. A zsidóság kérdésében. Szerintem Magyarországot a zsidók tették azzá, ami. Ha nem lennének zsidók, akkor ez az ország még így sem tartana. És ezt ő maga írta le a Kóróbori című cikkében, ami egy ausztrál őslakos ünnepről kapta a nevét. Az ausztrál őslakosok a Kóróbori ideje alatt hatalmas nagy ünnepségeket rendeznek, a nők táncolnak a férfiaknak, amiből hatalmas csoportos orgia kerekedik. Adi ehhez hasonlította a magyarok és a zsidók viszonyát. Szerint a magyarság és az ország akkor lehetne jobb, ha a magyar férfiak zsidóasszonyokat vennének el, vagy, vagy mondjuk fordítva. De mindenképp az lenne a legjobb szerinte, hogyha a magyarok átvennék a zsidó szemléletet, mert ez vinni előre a magyarokat. A zsidóság kérdésében nem is szeretnék mi ebben belásni, mert ez mind a mai napig egy hatalmas nagy vita. Az egyik oldal teljesen megérti Adit, és ezen szavait, mert hogyha megnézzük a történelmünket, akkor igen igaza van, tényleg a zsidóknak nagyon sok mindent köszönhetünk. Viszont van egy másik oldal, aki teljesen nem érti, hogy hogy lehet egy ilyen ember, aki ilyeneket mond, a magyar kultúra egyik legnépszerűbb alakja. Én nem mennék bele meg kérdés kivesézésébe, csak annyit szeretnék hozzátenni, mert bizonyára felmerült sokakban a kérdés, hogy hát akkor a gyendre zsidó volt. Hát, és mivel nem dokumentálható olyan jól a család ezen vonala, ezért nincs igazán egyértelmű válasz, de a fennmaradt iratok alapján a ti nem volt zsidó. Csupán nagyon sok jó zsidó barátja volt, és már általános iskolában is, és első szerelme is zsidó volt, Léda is zsidó volt, ezért is szimpatizált velük. Valamint még azért is, mert az akkori magyar kormány nem nagyon támogatta a dipályáját. A zsidó szervezetektől kapott hatalmas pénzeket. Ezért azt mondta, amit az érdekei diktáltak. Szitta a magyar kormányt, mert nem támogatták, és védelmébe vette a zsidóságot, mert tőlük kapta a pénzt. Ez ennyire egyszerű. Az utolsó éveiben már annyira nem ment neki a versírás, hogy az utolsó éveiben már nem is írt. Nem tudom, hogy most a háború miatt, vagy az állapota miatt, viszont tényleg alig jelentek meg művei. Volt olyan verse, amit több mint két évig írt, mert nem jöttek neki csak úgy a szavak, mint korábban. Tartani akart egy bizonyos szintet, azt a szintet, amit a pályája csúcsán is hozott, de az utolsó éveiben ez már tényleg nagyon nem ment neki. Persze ehhez az alkohol is közrejátszott, sőt egyesek szerint más is, mint az alkohol, de Csinszke elmondása szerint Órákat ült a papír előtt, egy torral a kezében, kortyogatta a bort, és egy, és egy szót se írt. Majd amikor elfogyott a bor, akkor leküldte Csinszkát a kocsmába egy újabb adagért. Amikor pedig Csinszka ellenkezett, hogy hát nem kellene ennyit innia, mert az megárt az egészségének, akkor Adi begurult, és hát oda csapott a vele ellenkezőknek. Fontosnak tartom megemlíteni, mert úgy van egyén, hogyha már erről is beszélek, 
hogy Adi Endre egy időben szabadkőműves volt. A szabadkőművesek úgy akarták terjeszteni az ideológiájukat, hogy költőket, orvosokat, papokat, rabbikat, mérnököket vonzottak be, hogy valakik, akikre az emberek felfigyelnek, terjesszék a vonzgalom hírét. És Adi is egy ilyen ember volt, akire a szabadkőművesek felfigyeltek, és persze súlyos pénzekkel támogatták is őt, azért, hogy Adi azt írja, hogy a szabadkőművesek építik majd fel az új világot. És ő így is tett. Ezt le is írta. És bírálta is a magyar kormányt. Szegfű Gyula, magyar történész és a Magyar Tudományos Akadémia egyik tagja, ezért is fogalmazott úgy, hogy Adi Endre egy politikai analfabéta, aki egy cseppet sem látja át a magyar helyzetet. Nem folynék bele olyan nagyon részletesen, a lényeg csak, hogy mindenki megértse, és ezzel egy picit leszeretném venni a nyomást Adi válláról, hogy Adi nem azért volt szabadkőműves, mert ő, mert ő az akart lenni. Nem azért várta a forradalmat, és nem azért irányult a magyarok ellen, mert ő azt akarta. Hanem azért, mert ez volt a dolga. És persze tudom, hogy ez nem mentség. Ez, ez nem mentség. De Adi ekkor már mindenre képes volt egy kis borért. Ezért is lépett be a szabadkőművesekhez, és az ő pénzükből fedezte az esti kalandjait és a hétvégi utazásait. Ez egy aféle érdek kapcsolat volt. Adinak is szüksége volt a szabadkőművesek pénzére, és a szabadkülműveseknek is szüksége volt adi emberekre gyakorolt hatására. És ezért is van az, hogy az igazi adit talán senki sem ismeri. És nem is ismerte. Mert nem lehet tudni, hogy mikor mondta azt, amit ő valójában gondolt. Egy erdélyi legenda szerint, a csucsai legenda szerint, Adinak az élete utolsó éveiben azért mégiscsak sikerült összehozni egy gyereket. De nem a szerelmeitől, hanem az egyik mosónőjüktől. A fiút a legendák szerint Csúcsai Péternek hívták, és az alábbi úri ember, aki a román királyság miniszterelnöke volt, ő nevelte fel. Adi elméletileg tisztában volt vele, hogy neki született is egy fia, és beszélt is erről a közeli barátainak, de valamiért nem érdekelte a fiú későbbi sorsa. Viszont ezt a legendát sokan elképzetetlennek tartják, hisz Adi a kis Péter születésekor és jóval már előtte is már nagyon súlyos beteg volt képtelen volt arra, hogy összebújjon egy nővel, ráadásul a betegsége miatt alkalmatlan volt gyereket nem szeni. Szóval ez a legenda, azt szerintem maradjon csak inkább egy legenda. Nem tudom, hogy mennyire lesz új ez az info számotokra, de a teljes Adi család végakarata az volt, hogy azt szeretnék, hogy együtt legyenek eltemetve az érmincenti temetőben. Együtt, egy sírban. Ez viszont nem történt meg. És tudom, hogy nekik ez már szinte úgy is mindegy, így száz év után is, de hogyha már egy egész ország Adi Endrén nőtt fel, és mind a mai napig a nemzetünk egyik igonikus alakja, akkor legalább lehetne az illetékesekben annyi, hogy legalább a végakaratát teljesítik. És tudom, hogy nekik már tényleg mindegy, de azért ez egy nagyon szép gesztus lenne feléjük. Hálából. Mindazért, amit adtak. Adi Endre, öccse és az anya sírhelye is Budapesten van, miközben az édesapa, Adi Lőrinc és a korán elhunyt nővér Ilonka sírhelye is érmincenten van. A család egyik fele Budapesten, a másik fele Erdélyben van eltemetve. Miközben ők a végakaratúban kérték, hogy együtt szeretnének nyugodni. Mindig volt valami ok arra, hogy ezt valaki ne teljesítse. Egyszer az, hogy nagyon hideg van, így nem tudnak ásni. Volt egy olyan időszak is, amikor a kormány nem szimpatizált Adi eszméjével, ezért nem érdekelt őket az Adi család végakarata. Majd jött a világháború, akkor mindenki mással volt elfoglalva, és ahogy teltek múltak az évek, mindenki csak azt mondogatta, hogy ha eddig így volt, akkor az már így is marad. És ez így van már több mint száz éve. Senkit se érdekel a költő végakarata, ellentétben a műveivel, amit mind a mai napig büszkén mutogatunk a nagyvilágnak. Hogy hát volt nekünk egy nagy költőnk, egy nagy és csodás költőnk, Adi Endre. Nagyon, de nagyon remélem, hogy sikerült egy apró kis morzsát átadnom nektek Adiból és az ő életéből, egy kis pluszt az ő életéből. Való igaz, hogy a költészetével én ebben a videóban nem foglalkoztam, de hát az iskolában ezt már úgyis mind bepótoltuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk hamarosan egy következő videóban. Addig is, sziasztok!